सब्सक्राइब करें एस एन टेक्निकल चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आपको मिल सके वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है 24 फोर आवर डिजिटल टाइमर में टाइमिंग की सेटिंग किस तरह सेट की जाती है एम इससे किसी भी लोड को कंट्रोल किस तरह किया जाता है आज के स्टेडियो में हम बेसिकली समझने वाले है तो यह जो वीडियो होने वाला है काफी बेसिक होगा क्योंकि हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट इसकी सेटिंग दिखाने वाले हैं किस तरह इसमें टाइमिंग सेट की जाती है किस तरह इसमें अलार्म सेट किया जाता है जिससे हमारा कोई भी लोड कंट्रोल होता है तो आप वीडियो को जरूर लास्ट तक देखें क्योंकि यदि आपको सेटिंग इसकी समझ में आ गई तो आप कोई भी लोड को इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं चाहे वो थ्री फेज मोटर हो डीएल स्टार्टर हो स्टार्टल्टा स्टार्टर हो कोई भी स्टार्टर हो या स्ट्रेट लाइट हो सभी को आप इससे कंट्रोल कर सकते हैं तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारे पास एक स्ट्रॉगर का ट्वेंटी आवर डिजिटल टाइमर है जो कि आपको फ्लिपकार्ट एमेजोन सभी पे आपको अवेलेबल होगा और ये इसका मैनुअल है जिसमें इसके डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग दी गई है किस तरह का कनेक्शन हमें करना है सब कुछ इसमें दिया गया है तो चलिए इसकी सेटिंग हम स्टार्ट करते हैं सेटिंग स्टार्ट करने से पहले हम इसमें सेवनटीन डेट मीन सत्रह डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अलार्म सेट कर सकते हैं जिससे हम हमारे किसी भी लोड को कंट्रोल कर सकते हैं तो इसमें सेवनटीन सेटिंग हमें दी गई है चलिए पहले हम इसके कुछ की दी गई है की को समझ लेते हैं तो की को देखा जाए तो ये हमारे पास क्लॉक की है जो कि अभी कितना टाइम चल रहा है वह यहाँ पे हम इससे सेट कर सकते हैं देट मीन अभी जो टाइम है वो यहाँ इस बटन से प्रेस करने पे हमें नजर आएगा यह है टाइमर है टाइमर में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम को सेट कर सकते हैं ये डे की सेटिंग है कौन सा डे हमें सेट करना है अलार्म के लिए या कोई भी काम के लिए डे की सेटिंग इससे होगी ये आवर की सेटिंग है देट मीन कितने घंटे पे सेट करना है वो यहाँ पे होगा और ये हम मिनट की सेटिंग है तो ये कुछ की दी गई थी ये हमें ऑन का इंडिकेशन दिया गया यदि हमारा टाइमर ऑन होगा तो यह ऑन इंडिकेशन ग्लो होगा ये हमारे रिसेट की दी गई है देट मीन हमने जो जो टाइमिंग अब इसमें सेट की है यदि हम इसे चेंज करना चाहते हैं तो हम इसे रिसेट कर सकते हैं जो कि हम मेनुअली किसी भी डेट में से सेट कर, रिसेट करने के लिए हम किसी भी पेन का या किसी भी चीज का यूज कर सकते हैं रिसेट करने के लिए तो ये रिसेट की दी गई है एवं यहाँ पे एक की दी गई है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा ऑन ऑफ ऑटो एंड मैनुअल यदि हम किसी भी लोड को मैनुअली ऑन करना चाहते हैं तो इसे इस तरफ यदि नीचे की तरफ दबाते हैं तो हमारा लोड मैनुअली ऑन हो जाएगा यदि हम इसे इस तरफ दबाते हैं तो हमारा कोई भी लोड मैनुअली ऑफ हो जाएगा यदि हम इसे बीच में दबाते हैं में सेंटर से प्रेस करते हैं तो हमारा जो टाइमर है वह ऑटो में चलेगा डेटमीन हमने जो टाइमिंग सेट की है उस हिसाब से हमारा कोई भी लोड ऑन होगा तो चलिए पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं फिर उसमें डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग हम देख लेते हैं तो चलिए हम इसे पहले ऑन कर लेते हैं और पहले हम इसकी सेटिंग्स से समझेंगे उसके बाद हमें किस तरह इसका कनेक्शन करना होगा कनेक्शन को हम उसके बाद समझेंगे चलिए पहले हम इसे ऑन कर लेते हैं और देखते ऑन होने पे ये किस तरह नजर आ रहा है तो ये हमारा टाइमर अभी ऑन हो गया है आप यहाँ देख सकते हैं डे देखा जाए तो यहाँ पे मंडे सेट है टाइमिंग आप देख सकते हैं जीरो घंटे जीरो मिनट और टेन सेकेंड सेट है क्योंकि हमने इसे अभी ऑन किया है तो हमारा टाइमर अभी से चालू हुआ है अब हम क्या करते हैं इसमें पहले हम क्लॉक की सेटिंग देखते हैं जिसमें अभी जो टाइम हो रहा है वो टाइमिंग को अभी हम सेट कर लेते हैं तो अभी हम टाइम अभी मैन्युअली सेट करते हैं देट मीन अभी मंडे चल रहा है तो यदि हमें ट्यूसडे सेट करना है तो हम यहाँ पे इसे क्लॉक को प्रेस करेंगे और जो भी डे हमारा होगा उसे हम मेनुअली क्लॉक को हमें जोर से प्रेस करके रखना है और फिर इसे दबाना है तो जो भी डे हमें सेट करना है तो हम यहाँ से सेट इजिली मेनुअली कर सकते अभी हमें यहाँ ट्यूजडे सेट करना है तो हमने ट्यूसडे सेट कर दिया है अब हमें टाइमिंग सेट करना है सपोज अभी 10 बज रहे हैं 11 बज रहे हैं जो भी बज रहे हैं अभी हम मान लेते हैं तीन बज रहे हैं तो क्लॉक को दबाया यहाँ पे हम तीन बजने पे प्रेस कर देते हैं सभी तीन बज रहे हैं तीन बज के दो मिनट हम मेनुअली अभी सेट कर रहे हैं कुछ भी सेट नहीं कर मेनुअली कर रहे तीन बज के यदि तीन बज के दस मिनट सेट करना है तो क्लॉक को प्रेस किया आवर में हम इसे टेन कर देंगे तो ये हमारी टाइमिंग की सेटिंग हो गई है ट्यूसडे तीन बज के दस मिनट और ये सेटिंग है अब हम इसमें टाइमर की सेटिंग करते हैं कितने टाइम पर हमें इसे ऑन करना है तो हम पहले से रिसेट करके देख लेते हैं रिसेट करने पे क्या होता है इसे रिसेट किस तरह किया जाता है तो हम यहाँ पे अभी इसे हम रिसेट कर लेते हैं तो हमारा टाइमर अभी पूरी तरह रिसेट हो गया है तो चलिए हमारा हमने अभी क्या सीखा डे को किस तरह सेट किया जाता है आवर को किस तरह टाइम इट मीन टाइम को किस तरह सेट किया जाता है हमने अभी यह सीखा अब हमें कितने टाइम पे से ऑन या ऑफ करना है टाइमर को किस तरह सेट करना है वह सीखते हैं तो टाइम
तो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑन फिर से प्रेस करेंगे फर्स्ट ऑफ देट मीन पहला टाइम ऑन पहला टाइम ऑफ इस तरह हम सेवनटीन डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग कर सकते हैं देट मीन सत्रह इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग दी गई है जिससे हम इसे ऑन या ऑफ कर सकते हैं आप देख सकते हैं चौदह फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन सेवनटीन डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग इसमें दी गई है अब हम इसमें अभी अभी क्या टाइमिंग बता रहा है मेनुअली हम इसे देख लेते हैं तो जीरो बज के सैतालीस मिनट तो हम सेट करते हैं दो मिनट जैसे ही हो गए हमारा टाइमर ने ऑन हो जाना चाहिए और तीन मिनट जैसे ही हो गए हमारे टाइमर ने ऑफ हो जाना चाहिए तो पहले हम इसमें ऑन टाइम सेट कर लेते हैं फर्स्ट ऑन टाइम को सेट करते हैं तो फर्स्ट ऑन टाइम में देखा जाए तो डे मंडे ही रखना है तो हम इसमें डे अभी मंडे कर दिया हमारे पास मिनट कितना सेट करना है दो मिनट दो मिनट पे इसने ऑन होना चाहिए और इसका ऑफ टाइम हम देखते हैं तो ऑफ टाइम में पहले हम डे इसमें मंडे सेट कर देते हैं अभी हमने मंडे सेट किया है तीन मिनट तक इसने ऑन रहना चाहिए अब हम इसे क्लॉक पे ले आते हैं टाइमर पर सेट करके क्लॉक पे ले आते हैं अब जैसे ही यहाँ पे दो मिनट होगा हमारा लोड ऑन हो जाएगा और तीन मिनट पे यह ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा तभी हम देख लेते हैं दो मिनट जैसे ही हो गया हमारा टाइमर ने ऑन होना चाहिए और तीन मिनट में इसने ऑफ होना चाहिए तो तो हम इसमें पहला टाइमिंग हमने सेट किया है इसी तरह हम सेवनटीन डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग को इसमें सेट कर सकते हैं अभी आप देखिएगा जैसे ही इसमें दो मिनट होगा हमारा लोड जो भी रहेगा इस चाहे स्टार्टर हो मोटर का स्टार्टर जो भी हो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा जितने टाइम हमने सेट किया है उतने बाद ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा अभी आप देख सकते हो दो मिनट जैसे ही हो गए हमारा टाइमर ऑन हो जाएगा और ये लाइट अपने आप ग्लो होगी तो ये अभी हमारी लाइट अपना ऑटोमेटिकली ग्लो हो गई है अब जैसे ही तीन मिनट हो गए तो हमारा इस जो टाइमर है इसे ऑफ कर देगा मेन अभी ऑन का इंडिकेशन भी चल रहा है और दो बज के तैतीस सेकंड हुए हैं। जैसे ही यहाँ पे तीन मिनट हो गए हमारा जो लोड है ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा तो ये तो पहली टाइमिंग थी इसी तरह हम सेवनटीन डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग को सेट कर सकते हैं अभी देख लेते हैं तीन मिनट पे जैसे ही कंप्लीट होगा तो थ्री मिनट पे हमारे जो लाइट ग्लो हो कर रही है वो इंडिकेशन की जगह कोई भी लोड हो सकता है जस्ट एग्जाम्पल के लिए है जैसे ही तीन सेकंड का तीन मिनट कम्प्लीट हो गए हमारे एलईडी इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा देख लेते हैं अभी तीन मिनट जैसे ही कंप्लीट हुआ हमारा लाइट ऑफ हो गया है तो इस तरह हम सेवनटीन डिफरेंट डिफरेंट टाइमिंग को सेट कर सकते हैं किसी भी दिन में किसी भी डे में और किसी भी टाइम में हम इसे सेट करके हम कोई भी टाइमिंग को सेट करके हमारे जो भी लाइट है इंडिकेटर है ग्लो है उसे कंट्रोल कर सकते हैं हम इसे थ्री फेज मोटर के डीओल स्टार्टर के ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाए रखें डीओल स्टार्टर को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा स्ट्रेट लाइट को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा मल्टीपल लाइट को किस तरह से कंट्रोल किया जाएगा इसका कनेक्शन किस तरह किया जाएगा आगे चल के हम और भी इसके ऊपर वीडियो बनाने वाले है चलिए पहले हम इसका कनेक्शन समझ लेते हैं इसे ऑफ कर लेते हैं और उसमें कनेक्शन हमें किस तरह करना होगा वह समझ लेते हैं तो सबसे पहले तो कनेक्शन के लिए इसमें हमें ये जो कनेक्टर दिए गए हैं इस तरह के कनेक्टर हमें कनेक्ट करना होगा तो हम पहले इन कनेक्टर को रिमूव कर लेते हैं इन कनेक्टर को हम पहले रिमूव कर लेते हैं क्योंकि इसमें हम डायरेक्ट सप्लाई वायर को कनेक्ट नहीं कर सकते इस तरह के कनेक्टर हमें कनेक्ट करना होते हैं तो चलिए कनेक्टर हमने रिमूव कर दिए है अब इसका कनेक्शन हम समझ लेते हैं तो ये है तो इसमें हम पहले कनेक्शन देख लेते हैं तो ये एक नंबर जो पॉइंट है दैट मीन्स एक नंबर पर हमें न्यूट्रल देना है दो नंबर पर लाइन देना है देट मीन्स टू ट्वेंटी सप्लाई देना है इसे ऑपरेट करने के लिए तीन नंबर इसमें खाली खाली पॉइंट है चार नंबर में हम इसमें न्यूट्रल जो लोड में जाएगा लोड के लिए आउटपुट के लिए न्यूट्रल यहां से निकलेगा और पांच नंबर के लिए इसमें जो फेज जाएगा वो हमारे जो भी लोड है लोड में जाएगा देट मीन्स पांच नंबर से फेज निकलेगा लोड के लिए तीन से चार से न्यूट्रल तो ये जस्ट हमें सप्लाई देना है और सप्लाई यहाँ से लेके हमारे जो भी लोड है उसे दे देना है अब इसमें देख लेते हैं जो इनपुट होगा वो टू टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी ए हो सकता है और फिफ्टी टू सिक्सटी हर्ट के लिए होता है एवं यहाँ पे देखा जाए तो आउटपुट इसका जो निकलेगा वो भी टू हंड्रेड टू टू फिफ्टी होगा फिफ्टी टू सिक्सटी हर्ट सिंगल पोल सिंगल थ्रू सिक्सटीन एम्पियर देट मीन सत्रह सोलह एम्पियर तक के लिए जो भी लोड होगा इससे हम डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं यदि 16 एम्पर से ज्यादा कोई लोड है तो उसके लिए हमें कॉन्ट्रेक्टर को कनेक्ट करना होगा कॉन्ट्रेक्टर के थ्रू इसे कंट्रोल करना होगा तो इसके ऊपर आगे चलकर हम थ्री फेज मोटर को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा उसके ऊपर भी जल्द से जल्द वीडियो बनाने वाले हैं तो ये भी हमने पास एक मेनुअली ट्वेंटी फोर आवर डिजिटल टाइमर है जिसके ऊपर हमने काफी अच्छे अच्छे वीडियो बनाए है इसमें डीप सेट डीप स्विच की सेटिंग किस तरह की जाती है किस तरह इसे ऑपरेट किया जाता है किस तरह ट्वेंटी आवर टाइमर से किसी भी लोड
आगे चल के दिखाने वाले स्टूडेंट्स आई होप आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें तो किस समय पता चलेगा आपको हमारे वीडियो कैसे लग रहे हैं और हम आगे चल के आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बनाते रहेंगे तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही थैंक्स फ्रेंड्स